అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు భారత టీవీ ప్రస్తుత రాజకీయ అంశాల మీద మనతో పాటు విశ్లేషణలో పాల్గొన్నారు అప్పసాన్ రాజేష్ గారు పొలిటికల్ అనలిస్ట్ సార్తో మాట్లాడదాం మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం నమస్కారం రాజేష్ గారు సార్ అమరావతి శంకుస్థాపనకు తొమ్మిదేళ్ళు అంటే విధ్వంసాన్ని తట్టుకొని సగర్వంగా తలెత్తి అంటే ఎన్ని కష్టాలు పెట్టినా కానీ మళ్ళీ తనకి పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకునే దిశగా అమరావతి ముందుకు వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు ఎలా చెప్తారు ఎలా చూస్తారు సార్ ఈ అంశాన్ని రెండు వేల పదిహేను అక్టోబర్ ఇరవై రెండు ఆ రోజు విజయదశమి పండగ విజయదశమి రోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి చేతుల మీదుగా రాజధాని శంకుస్థాపన నిర్ణయం జరిగింది విజయదశమి దగ్గరకు వస్తున్న కొంది కూడా ముఖ్యంగా మాది ప్రాపర్ గుంటూరు జిల్లా అప్పుడు నా వైఫ్ ఎంపీటీసీ మెంబర్గా ఉంది ఓకే మాకు ఎంపీటీసీ మెంబర్గా తనకి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది అలాగే మినిస్టర్ నక్కానంద్ బాబు గారు అప్పుడు అంటే బహుశా అప్పటికి ఆయన మినిస్టర్ కదా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు ఆయన నాకు వీవీఐపి పాసులు పంపించున్నారు ఎప్పుడు తెల్లారుద్దా ఎప్పుడు ఆ ప్రాంగణానికి చేరుదామా అని చెప్పని ఆ రాత్రి నాకు నిద్రపట్ల ఎందుకంటే విభజన జరిగిన రాష్ట్రం రాజధాని లేని రాష్ట్రం లోటు బడ్జెట్ ఏర్పడ్డ రాష్ట్రం గ్రామీణ నేపథ్యంతో ఉన్న రాష్ట్రం విద్యా వైద్యం ఉపాధికి పక్క రాష్ట్రాల మీద ఆధారపడుతున్న రాష్ట్రం ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో విభజన జరిగి రాజధానిని సమకూర్చుకుంటున్న సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి స్వయంగా విచ్చేసి వారి చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన చేయబోతా ఉన్నారు మన రాష్ట్రానికి కూడా ఇవాళ తెలంగాణకు ఒక హైదరాబాద్ లాగా కర్ణాటక ఒక బెంగళూరు లాగా తమిళనాడుకి ఒక చెన్నై లాంటి ఒక సమగ్ర రాజధాని నిర్మాణం మన కళ్ళ ముందు జరగబోతుంది ఆ క్రతువులో మనం కూడా పాల్గొంటున్నాము అన్న ఉద్విగ్నత ఆ రాత్రి నాకు నిద్ర పట్ల ఎప్పుడు తెల్లారుద్దా ఎప్పుడు పరిగెత్తికి అక్కడికి వెళ్ళాలా అని చెప్పనే యాంగ్జైటీతోటి ఎర్లీ మార్నింగ్ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాం నేను నా వైఫ్ ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చారు అక్కడ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ మన శివమణి డ్రమ్స్ ఆ కరెక్ట్గా శివమణి ఆ డ్రమ్స్ అవి ఆర్గనైజ్ చేసిన దాని ముందు గ్యాలరీలోనే మేము ఉన్నాం మా వెనక రాజధాని రైతులకి కేటాయించారు ఒక పండగ వాతావరణంలో ఆ కార్యక్రమం మొత్తం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముందు ప్రతి గ్రామం నుంచి ఆ గ్రామంలో మసీదులుంటే మసీదులు చర్చిలుంటే చర్చిలు ఆలయాలు ఉంటే ఆలయాలు ఆ ప్రాంగణాల్లో నుంచి పవిత్ర మట్టి పవిత్ర జలాలని సేకరించారు నేను నా వైఫ్ కూడా మా ఊరు టెంపుల్స్లో చర్చిలో అక్కడ ప్రేయర్లో పూజల్లో పాల్గొని ఆ మట్టి నీరు సేకరించి పంపించాం ఇటువంటి ఒక ఉద్విగ్న వాతావరణంలో వేలాదిగా అక్కడ ప్రజలు తరలొచ్చి ఒక ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో రాజధాని శంకుస్థాపన జరిగి ఆ మాస్టర్ ప్లాను ఆ మాస్టర్ ప్లాన్కి ఏ విధంగా ఎంతకాలంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు అని చెప్పని రకరకాల స్పెక్యులేషన్స్ మధ్య రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈ విధమైన రూపానికి సంతరించుకుంటుంది రాబోయే పది సంవత్సరాలకి ఈ విధంగా రూపానికి సంతరించుకుంటుంది అని చెప్పని హైదరాబాదు సైబరాబాదుని ప్రత్యక్షంగా అంటే హైటెక్ సిటీ తొలి ఇటుక వేసిన నాటి నుంచి చూసున్న మేము నాకు ఒక స్పష్టత ఉంది అంటే ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ సోషల్ లైఫ్ పక్కనే ఉండే ఈ కొత్త ఎక్స్పాన్షన్స్ అనేది చాలా త్వరగా జరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది విజయవాడ గుంటూరు రెండు ఆల్రెడీ సోషల్ లైఫ్ ఉన్న నగరాల మధ్యలో ఈ ప్రాంతాన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు కలకటా చెన్నై జాతి రహదారి పక్కనే ఉంటుంది కలకటా చెన్నై ప్రధాన రైల్వే లైన్కి పక్కనే ఉంటుంది గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చాలా క్లోజ్ యాక్సెస్లో ఉంటుంది వీటీపీఎస్ మూడు వేల మెగావాట్ల పవర్ అందించే విద్యుత్తు తయారీ సంస్థకి అతి సమీపంలో ఉంటుంది అంటే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ పరంగా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కృష్ణానదికి ఆనుకొని ఉంటుంది ఉత్తర వాహినిగా కృష్ణానది ఉంటుంది చాలా వేగంగా నగరం ఒక రూపానికి సంతరించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు సైబరాబాద్ కన్నా వేగంగా దీన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది అని అని చెప్పని నేను రకరకాలుగా ఊహించుకున్నా నేనే కాదు లక్షలాది మంది కోట్ల మంది ప్రజలు కూడా అదేవిధంగా ఊహించారు కానీ మనం తలచింది అక్కడ ఆచరణపూర్వకంగా జరిగింది వేరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆయన పనులు ఆయన్ని సక్రమంగా చేయనివ్వకుండా కొంతమంది 
ఎన్ని రకాల ప్రతిబంధకాలు సృష్టించాలో అన్ని రకాల ప్రతిబంధకాలు సృష్టించారు ల్యాండ్ పూలింగ్కి సహకరించిన లేదు మొదట్లో దాన్ని అధిగమించారు ల్యాండ్ సేకరించారు సో ల్యాండ్ పూలింగ్లో భూ సమీకరణ పూర్తయింది మాస్టర్ ప్లాన్ అయిపోయింది శంకుస్థాపన అయింది అక్కడ పనులు మొదలుపెట్టే టైంకి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో కేసులు ఫైల్ చేశారు వాటిని రిజాల్వ్ చేసుకున్నారు కొండవీటువాగు ముంపు నుంచి తప్పించడానికి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఏర్పాటు చేశారు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చారు ఈలోగా పదహారు వందల ఎకరాలని సీడ్ క్యాపిటల్ అని చెప్పని సింగపూర్ కన్సార్టియం తోటి స్విస్ ఛాలెంజ్ మెదడులో ఒప్పందం చేసుకున్నారు మనం హైదరాబాద్ హఫీజ్పేట ఫ్లైఓవర్ పక్కన ఆదిత్య అని చెప్పని ఒక గేడెడ్ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది అపార్ట్మెంట్ క్లస్టర్ ఉంటుంది ఓకే తోట చంద్రశేఖర్ అని చెప్పని ఆదిత్య కన్స్ట్రక్షన్స్ అధినేత ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏపీ శాఖ అధ్యక్షుడు ఆయన హైదరాబాద్లో నేను హఫీజ్పేట వెంచర్ గురించి పర్టికులర్గా ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ వెంచర్ పూర్తి చేయడానికి ఆయనకి ఏడెనిమిది ఏళ్ళు పట్టింది ఆయన అమరావతి నగర నిర్మాణం సీడ్ క్యాపిటల్ నాకు ఇవ్వలేదు పార్టిసిపేట్ చేసే టెండర్లో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం నాకు ఇవ్వలేదు అని చెప్పని స్విస్ ఛాలెంజ్ మెదడులో సింగపూర్ కన్సార్టెంకి ఒప్పందం జరిగి భూములు వాళ్ళకి కేటాయిస్తే దాని మీద కోర్టుకు వెళ్ళాడు ఇతని వల్ల మళ్ళీ కొంత డిలే అయింది వీటిని అన్నిటినీ అధిగమించి పనులు మొదలుపెట్టడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రెండు వేల పదిహేడు చివరికి కానీ అవకాశం దక్కల అక్కడి నుంచి చాలా వేగంగా పనులు చేశారు ఆయన సచివాలయం అక్కడే ఉంది హైకోర్టు అక్కడే ఉంది దాదా దాదాపుగా హైదరాబాద్ నుంచి డిపార్ట్మెంటల్ డైరెక్టరేట్స్ అన్ని అక్కడికే షిఫ్ట్ అయినాయి అసెంబ్లీ అక్కడి నుంచే సమావేశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ బిగిన్ చేశారు మిగిలిన రోడ్డు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పనులు కొనసాగిస్తూ ఆల్రెడీ నూట ముప్పై సంస్థలు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు ప్రైవేట్ సంస్థలు భూములు తీసుకున్నాయి వాళ్ళ కార్యాలయాల ఏర్పాటు కోసం వాటికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటేషన్ ప్రభుత్వం వైపు నుంచి చేస్తున్నట్టయితే ఆ నూట ముప్పై సంవత్సరాల కార్యకలాపాలు అక్కడ మొదలైతే ఆటోమేటిక్గా ఇంకా కొన్ని వందల సంవత్సరాలు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనం సింగపూర్ కన్సార్టీఎంది పదహారు వందల ఎకరాల గురించి మోర్ పర్టికులర్గా ఎందుకు చెప్పుకోవాలి అని అంటే ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ సైబర్ టవర్స్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఆర్బిట్ మాల్ వరకు తర్వాత పుల్లెల గోపీచంద్ అకాడమీ దగ్గర నుంచి అంటే ఇన్ఫోసిస్ ఐఎస్బి మైక్రోసాఫ్ట్ విప్రో అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి మొత్తం ఎంటైర్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆదిపట్లలో టీసీఎస్ ఉన్న ఐటీ ఏరియా తర్వాత మనకి గడకేశ్వర దగ్గర ఇన్ఫోసిస్ ఉన్న పోచారం అంటారు అది ఆ ఏరియా ఇవన్నీ కలుపుకున్న పదహారు వందల ఎకరాలు కాదు కానీ ఈ నాలుగు ఏరియాలు కలిపి ఎన్ని లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తా ఉన్నాయి ఎన్ని లక్షల సీటింగ్ కెపాసిటీని ఈ నాలుగు ఏరియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు వాటి ద్వారా ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంకెంతమందికి దక్కింది పది లక్షల సీటింగ్ కెపాసిటీ హైదరాబాద్ ఇవాళ రెడీ ఎక్విప్డ్ అన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ గ్రౌండింగ్ అయి ఉన్నాయి ఈ అంటే ఇక్కడ కేటాయింపు చేసిన భూమిలోనే మరి దాని ద్వారా ఇంకొక నలభై నుంచి యాభై లక్షల మందికి ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దక్కుతూ ఉంది ఇవాళ హైదరాబాద్ నగర జనాభాలో థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ జనాభా ఐటీ అండ్ ఐటీ అనేబుల్డ్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నారు రెండు లక్షల కోట్లకు పైగా ఐటీ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇది ఈ పదహారు వందల ఎకరాల్లో కనుక సింగపూర్ కన్సార్ట్ ఏమో వాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళకు ఉన్న పరిచయాలతో వాళ్ళు సంస్థలను గ్రౌండింగ్ చేయించుకున్నట్టయితే ఆ ప్రాంతంలో ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ దక్కడానికి ఆస్కారం ఉండేది దాని స్పిల్ ఓవర్ గ్రోత్ అంటే అక్కడ దక్కే డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత విస్తీర్ణానికి ఎక్స్టెండ్ అవడానికి ఆస్కారం ఉండేది ఇవాళ హైదరాబాదు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు హైదరాబాద్ మెట్రో ఎంఎంటిఎస్ హైదరాబాద్లో ఉన్న చాలా సంస్థలు ఏమీ లేని రోజు నుంచి హైదరాబాద్ని చూస్తూ ఉన్నాం మనం కానీ ఒక రెండున్నర దశాబ్దాల్లో హార్డీ గత సంవత్సరం హైటెక్ సిటీ ప్రారంభోత్సవం జరిగి సిల్వర్ జుబ్లీ జరిగింది ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తయింది ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో హైదరాబాద్ ముఖ చిత్రం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మారింది మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ అమరావతి ఆ వేగంగా నిర్మాణ కార్యక్రమాలు వేగవంతం అయి ఉండి సంస్థలు గ్రౌండింగ్ అవడానికి ప్రభుత్వాలు సహకరించి ఉండున్నట్టయితే రాజకీయ పరమైన కక్ష విద్వేషాలు ప్రదర్శించకుండా రాష్ట్ర హితం కోరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కూడా పనిచేస్తున్నట్టయితే ఈ తొమ్మిది పది సంవత్సరాల కాలంలో తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఈ రోజుకి ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలంలో అంటే రెండున్నర దశాబ్దాల్లో 
హైదరాబాద్ సాధించిన ఈ ఐటీఐటీ అనేబుల్డ్ ద్వారా సాధించిన వృద్ధిలో కనీసం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్న ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాలు సాధించడానికి ఆస్కారం ఉండేది అంటే ఇక్కడ పది లక్షల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతూ ఉంటే కనీసం ఒక నాలుగైదు లక్షల మంది ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో అక్కడ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ దక్కించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉండేది ఇవాళ రెండు లక్షల కోట్ల ఎగుమతులు హైదరాబాద్ నుంచి జరుగుతూ ఉంటే కనీసం ఒక యాభై వేల లక్ష కోట్ల ఎగుమతులు అక్కడ కూడా జరగటానికి ఆస్కారం ఉండి ఉండేది దాని ద్వారా అక్కడ ప్రభుత్వానికి ఆదాయం సమకూరుతూ ఉండేది ఒక మంచి వాతావరణాన్ని సర్వనాశనం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో హీరోష్మా నాగసాకి మీద అమెరికా అణుబాంబులు వేసి విధ్వంసం ఎలా సృష్టించిందో రాష్ట్ర రాజధానిని సర్వనాశనం చేయడం ద్వారా ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల భవిష్యత్తు మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక విధ్వంసకం లాంటి బాంబులు ప్రయోగించాడు అతని పాలన ఒక వినాశనాన్ని సృష్టించింది ఆ గాయాల నుంచి వాళ్ళ మళ్ళీ తిరిగి ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వానికి పట్టం కట్టిన నేపథ్యంలో చూస్తూ ఉండగానే నాలుగున్నర నెలల్లో నాలుగు నెలల పది నెల పది రోజులు ఇవాటికి చాలా వేగంగా మళ్ళీ మార్పు చేర్పులు చూస్తూ ఉన్నాం మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన హయాంలో ఎంత విషం చిమ్మారు ఒక రాజ్యాంగబద్ధ హోదాలో ఉన్న స్పీకరు దాన్ని శ్మశానంతో పోల్చాడు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టరు అతనే పనిగట్టుకొని ఈ సింగపూర్ కన్సార్టియం వాళ్ళని ఈ దేశాన్ని నుంచి వెళ్ళగొట్టి దాన్ని ఎడారితో పోల్చాడు అది నిర్మాణానికి పనికి రాదు అన్నాడు ముంపు ప్రాంతము అన్నాడు మెడ్రాస్ ఐఐటి వాళ్ళు నిర్ధారం చేశారు అన్నాడు బోషన్ కన్సల్టెన్సీ గ్రూప్ ఇది రాజధానిగా యోగ్యత లేదు దీనికి మూడు రాజధానులు ప్రతిపాదిస్తున్నామని చెప్పన్నారు ఈ అసంబద్ధమైన అవగాహన రాయిచ్చపు అవివేకపు నిర్ణయాల పర్యవసానం రాష్ట్రం మూల్యం చెల్లించింది రాష్ట్రంలో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి బయటకు వస్తున్న యువత మూల్యం చెల్లిస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజుకి విద్యా వైద్యం ఉపాధి కోసం పక్క రాష్ట్రాలకి సంచి పట్టుకొని తరలెళ్లాల్సిన దుస్థితిలో రాష్ట్రం కొట్టిమిట్టడతా ఉంది ఇటువంటి స్థితి నుంచి అమరావతి ప్రకృతి తనను తాను కరెక్షన్ చేసుకుంటుంది ఇవాళ అమరావతి కూడా అమరావతి ఐదు అక్షరాలు అమరావతి పట్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రదర్శించిన విద్వేష పర్యవసానం అతనికి దక్కిన నూట యాభై ఒకటిలో నుంచి ఐదును గుంజేసుకుంది పదకొండు మిగిలే అతనికి ఐదు అక్షరాలు అమరావతిని శాపగ్రస్తంగా చేయాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ఐదు ఎగిరిపోయింది పదకొండు మిగిలిన అమరావతి అజరామరంగా వెలుగొందటం ఖాయమని చెప్పని అక్కడ రైతులు నినదించారు లక్షల కోట్ల మంది ప్రజలు నినదించారు ఇవాళ ఆ అమరావతిని మళ్ళీ తిరిగి నిర్మాణాలు వేగవంతం చేయాలి అని చెప్పని ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇక్కడ కొనియాడి తీరాలి బడ్జెట్ పరంగా వాళ్ళు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నారు అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు ఉన్నాయి చాలా వేగంగా అక్కడ కార్యాలయాలు నెలకొల్పడానికి వాళ్ళు చొరవ చూపిస్తూ ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నరేంద్ర మోడీ గారితో మాట్లాడిన మొట్టమొదటి సమావేశంలోనే నరేంద్ర మోడీ గారి నుంచి పిఎంఓకి ఆదేశాలు వెళ్ళిపోవటం పిఎంఓ నుంచి సిఆర్డిఓ తోటి ఒప్పందం చేసుకుని అన్ని కార్యాలయాలకి ఆదేశాలు వెళ్ళిపోవటం కూడా గతంలోనే జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళ ఒక నలభై ఐదు రోజుల్లో జంగిల్ క్లియరెన్స్ పూర్తి చేశారు కొండ చెల్లెవలు బయటపడ్డాయి జంగిల్ క్లియరెన్స్ చేస్తారు అసలు మొత్తం పాడుబెట్టారు సార్ నేను చూసాను భవనాలు గబ్బిలాలు తిరిగే పరిస్థితులు సృష్టించారు అంటే కాపరాలతో కళకళలాడుతూ ఉండాల్సిన భవనాలని గబ్బిలాలు తిరిగే పరిస్థితులు సృష్టించారు ఇవాళ ఇప్పటికీ ఆ నీళ్లలో రాంతా ఉన్న ర్యాఫ్ట్ ఫౌండేషన్స్ మీద ఐకానిక భవనాలు సిద్ధమై ఉండాల్సిన పరిస్థితి నుంచి ఇవాళ పునాదుల్ని నీళ్లలో నానబెట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వీటిని అన్నింటినీ అధిగమించి ఆర్థిక వనరులు సమీకరించుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పదిహేను వేల కోట్లు చాలా లిబరల్గా ముందుకొచ్చి వాళ్ళ బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించి తాను అప్పు తీసుకొని రాష్ట్రానికి గ్రాంటుగా ఇస్తాన నేపథ్యంలో నిన్న మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ స్వయంగా ఢిల్లీ వెళ్ళి హట్కో మేనేజ్మెంట్ తోటి మాట్లాడి పదకొండు వేల కోట్లు అదనపు రుణాన్ని పొందిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల నిధుల లభ్యత ఉంది అమరావతి ఫస్ట్ ఫేజ్ కోసం ప్రతిపాదించింది ఇరవై ఆరు వేల కోట్లు ఆ ఇరవై ఆరు వేల కోట్లు ఆల్రెడీ పూల పై ఉన్నాయి ఇప్పుడు పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అందించిన పదిహేను వేల కోట్లు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ బడ్జెట్ లో మళ్ళీ ప్రపోజల్ వస్తుంది కాబట్టి అమరావతి చాలా వేగంగా నిర్మాణం పూర్తి చేసుకోవటం ఖాయం నిర్మాణం పుంజుకోవటం ఖాయం కార్యాలయాలు గ్రౌండింగ్ అవటం ఖాయం అలాగే ఈ వలసలతో కొనారిల్లిపోతున్న గ్రామాలు కొనారిల్లిపోతున్న కుటుంబాలకి మళ్ళీ తిరిగి రివర్స్ మైగ్రేషన్ ద్వారా అంటే వాళ్ళ బిడ్డలు తిరిగి వాళ్ళ ప్రాంతానికి వచ్చి ఉపాధి దక్కించుకునే అవకాశం దక్కడం ద్వారా ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ ముఖ చిత్రం మారటానికి ఆస్కారం ఉంది 
అలాగే కట్టుకుపోయినంతటి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి నైసర్గికంగా విస్తృతమైన సముద్ర తీర ప్రాంతం ఉంది మినరల్ వెల్త్ పరంగా అద్భుతమైన మినరల్ వెల్త్ ఉంది వీటిని అన్నింటినీ ఉపయోగపెట్టుకొని రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి దిశగా పరుగులెత్తించడానికి ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లాకు ఉన్న మెరిట్స్ ప్రాతిపదికగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా విశాఖపట్నాన్ని ఆర్థిక రాజధానిగా సర్వీస్ సెక్టర్కి విశాఖపట్నాన్ని కేంద్రంగా ఎంచుకొని ఇవాళ అన్ని రా ప్రాంతాల మధ్య అభివృద్ధి పరంగా సమన్వయం సాధించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నంలో కూడా రాష్ట్రం సఫలీకృతం అవటం ఖాయం ప్రాంతీయ విద్వేషాలు పెంచాలి ప్రజల మధ్య వైషమ్యాలు పెంచాలి ఏ అభివృద్ధి చేయకున్నా ఈ వైషమ్యాల మాటనే నా రాజకీయం గడుపుకోవాలి అని చెప్పని ఆశించిన జగన్మోహన్ రెడ్డిని అతని కుయుక్తుల్ని గమనించిన ప్రజలు అతనికి కీడెంచి వాళ్ళ వాత పెట్టడం జరిగింది కీడెంచి వాత పెట్టారు కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అమరావతి అజరామరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధానిగా వెలుగొందటానికి మళ్ళీ మార్గం సుగమమైంది అనేది ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి అమరావతి తన బాలారిష్టాలను అన్నింటినీ అధిగమించి మళ్ళీ తన వేగం పుంచుకోపోతుంది అనేది అర్థమవుతూ ఉంది